অনলাইন স্কুল পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি আজকে আলোচনা করব মৎস্য চাষের বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ আমি আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব বায়োফ্লক কি বায়োফ্লক প্রযুক্তির মূলনীতি বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের সুবিধা বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন ধরনের ট্যাঙ্ক নির্মাণ ট্যাঙ্ক প্রস্তুতি এরেটর স্থাপন প্রোবায়োটিক তৈরি প্রোবায়োটিক প্রয়োগ ফ্লক পরীক্ষা কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত বজায় রাখা বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে চাষের জন্য উপযুক্ত প্রজাতি নির্বাচন পোনা মজুদ উৎপাদন বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে সে সম্পর্কে বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করার জন্য অনেকেই আগ্রহী কিন্তু সঠিক প্রযুক্তির অভাবে মাছ চাষ করতে পারছেন না আমি আজকের ভিডিওতে চেষ্টা করব বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করার জন্য প্রত্যেকটা বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য সে জন্য ভিডিওটি হয়তো অনেক বড় হয়ে যাবে আশা করব আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখবেন আমি শুরু দিয়ে আলোচনা করব বায়োফ্লক কি বায়োফ্লক হলো প্রোটিন সমৃদ্ধ জৈব পদার্থ ও অনুজীব যেমন ব্যাকটেরিয়া ডায়াটম ট্রোটোজোয়া এলজি অব্যবহৃত খাদ্য মাছের মল এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডী ও মৃত পানীয়ের দলা বা অ্যাগ্রিগেশন এটি মূলত প্রোটিন পলিসাকারাইড হিউমিক পদার্থ নিউক্লিক অ্যাসিড ও লিপিডের সমন্বয়ে গঠিত বায়োফ্লক প্রযুক্তির উপকারী ব্যাকটেরিয়া মাছের অব্যবহৃত খাদ্য মলমূত্র থেকে নিঃসৃত অ্যামোনিয়া ও বায়োফ্লক সিস্টেমে সরবরাহকৃত কার্বনকে ব্যবহার করে অনুজীব প্রোটিন অর্থাৎ আমিষ তৈরি করে খাবারের মাত্র পঁচিশ ভাগ প্রোটিন মাছের দেহে কাজে লাগে বাকি অংশ পানিতে অব্যবহৃত থেকে যায় বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে এই অব্যবহৃত প্রোটিন মাইক্রোবিয়াল প্রোটিনে রূপান্তরিত হওয়ায় প্রোটিন রিকভারি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় এই প্রযুক্তি পানিতে বিদ্যমান কার্বন ও নাইট্রোজেনের সাম্যাবস্থা নিশ্চিত করে পানির গুণাগুণ বৃদ্ধি করে ও ক্ষতিকর রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নিয়ন্ত্রণ করে বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে হ্যাটারট্রফিক ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য গ্রহণ করে মাইক্রোবিয়াল প্রোটিনে রূপান্তর করে আপনারা এই ছবিটি দেখুন এখানে দেখুন খাদ্য থেকে কার্বন এবং নাইট্রোজেন মূলত পানিতে যখন আসে সেখান থেকে খুব অল্প পরিমাণ মাছের দেহে আসে বেশিরভাগই অব্যবহৃত অবস্থায় পুকুরের পানিতে থাকে পরবর্তীতে বাহির থেকে যখন শর্করা সরবরাহ করা হয় সেই সাথে আমাদের যে প্রোবায়োটিক আছে সেই প্রোবায়োটিকগুলো এই ক্ষতিকর অ্যামোনিয়া এবং অব্যবহারযোগ্য যে কার্বনগুলো আছে সেটাকে কনভার্ট করে অনুজীব প্রোটিনে রূপান্তরিত করে আমি এখন আলোচনা করব বায়োফ্লক প্রযুক্তির মূলনীতি সম্পর্কে মৎস্য খাদ্যে উচ্চমাত্রার নাইট্রোজেন ও কার্বন সমৃদ্ধ মাছের জন্য প্রয়োগকৃত খাদ্যের একটি বড় অংশ মাছ খায় না খাদ্যে বিদ্যমান কার্বন ও নাইট্রোজেনের যথাক্রমে মাত্র পনেরো ও বিশ ভাগ মাছের শরীরে কাজে লাগে বাকি অংশ অব্যবহৃত খাদ্য ও মাছের মলের সাথে পানিতে থেকে যায় যা পোষে মাছের জন্য ক্ষতি করে অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি করে পানিতে বিদ্যমান হ্যাটারট্রপিক ব্যাকটেরিয়া পানির জৈব ও অজৈব নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করে নিজেদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করে এজন্য তাদের নাইট্রোজেনের পাশাপাশি কার্বনের প্রয়োজন হয় পানিতে কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত পনেরো এর বেশি বজায় থাকলে হ্যাটারট্রপিক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় নাইট্রোজেন ও কার্বনের অনুপাত বজায় রাখার জন্য পানিতে বাহির থেকে কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ স্টার্টস মলাসেস ও কাসাবা সরবরাহ করা হয় প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির জন্য এবং উচ্চ গণতে মাছ থাকায় ব্যাপক মাত্রায় অক্সিজেন প্রয়োজন হয় এই জন্য পর্যাপ্ত অ্যারেটর স্থাপন করতে হয় এখন দেখব বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের সুবিধা অধিক গণতে মাছ চাষ করা যায় ফলে অল্প জায়গায় অনেক বেশি উৎপাদন সম্ভব বায়োফ্লক প্রযুক্তির উপকারী ব্যাকটেরিয়া প্রোবায়োটিক ব্যবহারে পানির গুণাগুণ বৃদ্ধি ও রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর জীবাণু নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে পুরো সিস্টেমকে অধিক জৈব নিরাপত্তা প্রদান করে বায়োফ্লক প্রযুক্তির উপকারী ব্যাকটেরিয়া মাছের অব্যবহৃত খাদ্য মলমূত্র থেকে মিশ্রিত অ্যামোনিয়াকে ব্যবহার করে অনুজীব প্রোটিন তৈরি করে এফসিআর কম হয় এবং খাদ্যে খরচ কম হয় এটি পরিবেশ বান্ধব অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেম অর্থাৎ প্রকৃতিতে বিদ্যমান উপকারী ব্যাকটেরিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে মাছ চাষ করা হচ্ছে ফলে এই পদ্ধতিতে মাছ চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন নেই তাই এটি একটি পরিবেশ বান্ধব মাছ চাষ পদ্ধতি বায়োফ্লক সিস্টেমের উপকারী ব্যাকটেরিয়া মাছের জন্য ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকে বাধা প্রদান করে ফলে ওইসব ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষা পায় যার ফলে মাছ চাষের সময় খামারকে রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করা সম্ভবপর হয় বায়োফ্লক সিস্টেমে বিদ্যমান উপকারী ব্যাকটেরিয়া অ্যামিনিয়াকে মাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান প্রোটিনে রূপান্তর করার মাধ্যমে সিস্টেমে ক্ষতিকর অ্যামোনিয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে ট্যাঙ্কের পানির গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষতিকর রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নিয়ন্ত্রণ মাছের মল ও উচ্ছিষ্ট খাদ্যকে মাছের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিনের রূপান্তরের মাধ্যমে মাছের বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে উপকারী ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ প্রোবায়োটিক এই সিস
পানি পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না বা খুবই অল্প পরিমাণ পানি পরিবর্তন করে চাষ করা যায় ফলে দূষণের মাত্রা একেবারেই কম ভূমি ও পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয় আমরা এখন জানবো বায়োফ্লক অ্যাকোয়াগালসার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ মূলত দুইভাবে করা হয় একটা হলো ট্যাঙ্কে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ অন্যটি হলো পুকুরে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ আমাদের দেশে বর্তমানে যারা করছেন তারা মূলত ট্যাঙ্কে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করছেন পুকুরে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে হলে মাটির পুকুরের ক্ষেত্রে তলা ও পার মোটা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এক্ষেত্রে এইচ ডিপিই অর্থাৎ হাই ডেন্সিটি পলিথিলিন বেশ ভালো এবং টেকসই পুকুরে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহের জন্য প্রতি হেক্টরে আটাইশ থেকে বত্রিশ হর্স পর এলোটার প্রয়োজন হবে বায়োফ্লকের পরিমাণ পনেরো থেকে বিশ মিলিলিটার প্রতি লিটার হলে মাছের পোনা অবমুক্ত করতে হবে আমি মূলত ট্যাঙ্কে বায়োফ্লক পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আমি এখন আলোচনা করব কংক্রিটের ট্যাঙ্ক নির্মাণ সম্পর্কে পাবদা গুলসে বা সিং চাষের জন্য দশ থেকে পনেরো হাজার লিটার ট্যাঙ্ক এবং তেলাপিয়া চাষের জন্য ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার লিটারের ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা প্রয়োজন আপনি যদি পাঁচ মিটার বাই ছয় মিটার বাই এক মিটারের কোনো ট্যাঙ্ক যদি তৈরি করেন তাহলে সেখানে ত্রিশ হাজার লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হবে যদি দুইটি ট্যাঙ্ক এরকম তৈরি করতে চান যে প্রত্যেকটি ত্রিশ হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হবে সেক্ষেত্রে আপনার খরচ পড়বে এক লক্ষ আশি হাজার টাকার মতো আর যদি আপনি তেতাল্লিশ ফিট বাই চল্লিশ ফিট বাই চার ফিট এর একই ট্যাঙ্ক তৈরি করেন সেটার পানি ধারণ ক্ষমতা হবে এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার আটশত উনিশ লিটার এরকম একটি ট্যাঙ্ক নির্মাণ করার জন্য আপনার খরচ পড়বে চার লক্ষ টাকা আমি এখন আলোচনা করব প্লাস্টিকের ট্যাঙ্ক দিয়ে কীভাবে বায়োফ্লক সিস্টেম তৈরি করতে পারবেন সে সম্পর্কে লোহার ফ্রেমকে সাপোর্ট হিসেবে ব্যবহার করে প্লাস্টিকের ড্রাম দিয়ে স্বল্প মূল্যে খুব সহজেই বায়োফ্লকের জন্য ট্যাঙ্ক তৈরি করতে পারবেন বাজারে এক হাজার লিটারের কেমিক্যালের যে প্লাস্টিকের ড্রাম পাওয়া যায় সেটাকে আপনি বায়োফ্লক সিস্টেমের জন্য ট্যাঙ্ক তৈরি করতে পারবেন আপনি চাইলে লোহার ফ্রেম দিয়েও ট্যাঙ্ক নির্মাণ করতে পারেন লোহার ফ্রেম বা শক্ত তার জালি দিয়ে ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা যায় লোহার জালি দিয়ে বানালে চতুর দিকে পুরো এরিয়া রাবার কার্পেট বা ফ্লোর ম্যাট দিয়ে ঘেরাও করে দিতে হবে এরপর তারপলিন দিয়ে ঘেরাও করে দিতে হবে যাতে পানি লিক না করে ট্যাঙ্কের মাঝখান বরাবর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য একটি পাইপ বসাতে পারেন যাতে করে লকের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে পানি বাহিরে বের করে দিতে পারেন পনেরো হাজার লিটারের একটি ট্যাঙ্ক নির্মাণ করতে আপনার সর্বোচ্চ পনেরো হাজার টাকার প্রয়োজন হবে যদি আপনি লোহার ফ্রেম দিয়ে ট্যাঙ্ক নির্মাণ করেন যার জন্য আপনার লাগবে হাইড্রনিক পাম্প যার বাজার মূল্য চার হাজার টাকা লোহার ফ্রেমের জন্য খরচ হবে পাঁচ হাজার টাকা তার পলনের জন্য খরচ হবে ছয় হাজার টাকা এই মোট পনেরো হাজার টাকা খরচ করে আপনি পনেরো হাজার লিটারের একটি ট্যাঙ্ক নির্মাণ করতে পারবেন আমি এখন আলোচনা করব ট্যাঙ্ক প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রথম দিন পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা সাবান দিয়ে ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করে নিতে হবে পরিষ্কার করার পর এক দিন ট্যাঙ্ক শুকিয়ে নিতে হবে তৃতীয় দিন ট্যাঙ্কের অর্ধেক পানি দিয়ে পূর্ণ করে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করে অ্যারেশান দিতে হবে এই দিন থেকে কন্টিনিউসলি আপনার অ্যারেশান চালু থাকতে হবে পঞ্চম দিন পানি টিডিএস এবং পিএস পরীক্ষা করতে হবে টিডিএস থাকতে হবে আঠারোশো থেকে দুই হাজার মিলিগ্রাম পার লিটার এবং পিএস থাকতে হবে সাতের উপর সাধারণত টিডিএস পাঁচশো মিলিগ্রাম পার লিটারের নিচে থাকে তাই কাঙ্ক্ষিত মাত্রা টিডিএসের জন্য প্রতি লিটার পানির জন্য এক গ্রাম হারে লবণ প্রয়োগ করতে হবে ষষ্ঠ দিন পুনরায় অ্যারেশান দেওয়ার পর প্রতি এক হাজার লিটার পানির জন্য একশো গ্রাম চুন প্রয়োগ করতে হবে আমি এখন আলোচনা করব ট্যাঙ্কে অ্যারোড্রেস স্থাপন সম্পর্কে ব্লোয়ার বা হাইড্রোফোনিক পাম্প সেট করে অ্যারেশান দিতে পারেন দশ হাজার লিটার পানির ট্যাঙ্কে সাত থেকে আট পিপিএম অক্সিজেন পাওয়ার জন্য দশমিক পাঁচ হর্স পাওয়ারের একটি ব্লোয়ার বা হাইড্রোফোনিক পাম্প আপনি ব্যবহার করতে পারেন হাইড্রোফোনিক পাম্পের সাহায্যে ট্যাঙ্কের তলায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে চাকতির মধ্য দিয়ে অ্যারেশান দিতে হবে যেখানে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে ওই ছিদ্রের মাধ্যমেই মূলত অ্যারেশানের সহযোগিতা পাওয়া যায় আমি এখন আলোচনা করব বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে মহামূল্যবান জিনিস প্রোবায়োটিক তৈরি সম্পর্কে অনেকেই বাজারে যেসব সরবরাহকৃত প্রোবায়োটিক পাওয়া যায় সেগুলো ব্যবহার করেন আবার অনেকেই হয়তো প্রোবায়োটিক তৈরি করার জন্য নিজে চেষ্টা করেন আমি আপনাদের কাছকে দেখাবো নিজে কীভাবে ঘরেই প্রোবায়োটিক তৈরি করতে পারেন সেজন্য আপনার লাগবে এক কেজি আতপ চাল ধুয়ে সেখান থেকে পাঁচশো মিলিলিটার পানি নেবেন সেই পানিকে বোতল বা কাঁচের জারে টিসু বা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে রাখবেন যাতে সহজেই গ্যাসটা বের হয়ে যেতে পারে পরবর্তীতে সেটাকে ছায়াযুক্ত স্থানে সাত দিন রেখে দেবেন সাত দিন পর যেটা তৈরি হবে তার নাম হবে ল্যাক্টোভ্যাসিলাস স
সেই প্রোবায়োটিক দ্রবণের পিএইচ হবে দুই দশমিক আট থেকে তিন দশমিক পাঁচের মধ্যে আমি এখন আলোচনা করব প্রোবায়োটিক প্রয়োগ সম্পর্কে আপনি যে প্রোবায়োটিক তৈরি করেছেন সেখান থেকে পাঁচ মিলিলিটার প্রোবায়োটিক দ্রবণের সাথে পঞ্চাশ গ্রাম চিটাগুল প্রতি এক হাজার লিটার পানির জন্য প্রয়োগ করবেন প্রথমে মোলাসিস মেশাতে হবে কিছুক্ষণ পর প্রোবায়োটিক মিশিয়ে দুই থেকে তিন ঘন্টা পর সন্ধ্যার পর ট্যাঙ্কে প্রয়োগ করতে হবে এভাবে সাত থেকে দশ দিন ট্যাঙ্কে হাই এরেশন প্রয়োগ করলে ফ্লক তৈরি হয়ে যাবে নাইট্রোজেনের উৎসের জন্য ট্যাঙ্কে প্রোবায়োটিক প্রয়োগের দুই থেকে তিন দিন পর প্রতি এক হাজার লিটার পানিতে একশো গ্রাম প্রোটিন সমৃদ্ধ মাছের খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ যখন শূন্যের কাছাকাছি থাকবে তখন বায়োফ্লক সিস্টেম মাছ ছাড়ার জন্য তৈরি হবে ফ্লকের ঘনত্ব কম হলে প্রোবায়োটিক দিতে হবে অন্যদিকে ফ্লকের ঘনত্ব বেশি হলে পানি পরিবর্তন করতে হবে বাজারে বিভিন্ন ধরনের প্রোবায়োটিক পাওয়া যায় অনেকেই বিভিন্ন ধরনের প্রোবায়োটিক ব্যবহার করেন আমি আপনাদেরকে বলবো পন কেয়ার নামে বাজারে যে প্রোবায়োটিক পাওয়া যায় সেটা ব্যবহার করার জন্য যদি আপনি পন কেয়ার ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে প্রতি এক হাজার লিটার পানির জন্য দশ গ্রাম প্রোবায়োটিক লাগবে অর্থাৎ দশ গ্রাম পন কেয়ার লাগবে পঞ্চাশ গ্রাম পন কেয়ার দুইশো গ্রাম চিটা গুরুদের সাথে পরিমাণ মতো পানিতে ত্রিশ গ্রাম ভিজিয়ে সন্ধ্যার সময় ট্যাঙ্কে প্রয়োগ করবেন আমি হিসাবটা বললাম ধরে নিচ্ছি যে আপনার পাঁচ হাজার লিটারের ট্যাঙ্ক আছে পন কেয়ার মূলত ব্যাসিলাস গ্রুপের সাতটি স্ট্রেন এবং অ্যাসপারজিলাসের দুটি স্ট্রেন সমন্বয়ে গঠিত আমি এখন আলোচনা করবো ফ্লকের গণত্ব নির্ণয় সম্পর্কে আমরা জানি সঠিক উৎপাদন প্রাপ্তির জন্য প্রতি লিটারে পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিলিলিটার ফ্লক প্রয়োজন এই ফ্লকের গণত্ব নির্ণয় করার জন্য আপনার এক লিটারের একটি বোতল লাগবে যেটা তলদেশ কেটে মুখ শক্তভাবে বন্ধ করে ফ্লকের গণত্ব আপনি নির্ণয় করতে পারবেন বোতলের মুখ নিচের দিকে করে ত্রিশ মিলিলিটার পর্যন্ত একটি দাগ কেটে নেবেন এখন বোতলটিতে পানি পূর্ণ করে ত্রিশ মিনিট যদি আপনি রেখে দেন তাহলে বোতলের নিচে ফ্লক জমা হবে জমাকৃত ফ্লক ত্রিশ মিলিলিটারের দাগ যদি অতিক্রম করে তাহলে বুঝবেন আপনার সিস্টেমে ফ্লকের গণত্ব সঠিক রয়েছে আপনার ট্যাঙ্কে যখন ফ্লক তৈরি হবে সেই ফ্লককে আপনি পরীক্ষা করে নেবেন সেটা কি আসলেই সঠিকভাবে সঠিক ফ্লক কি না সাত থেকে দশ দিন পর ট্যাঙ্কে সাদা রঙের পদার্থ জমা হতে থাকে ট্যাঙ্ক থেকে এই সাদা পদার্থ সহ কিছু পানি নিয়ে কাপড় দিয়ে ছেকে পানি ফেলে দিতে হবে এবং কাপড়ের উপর জমা হওয়া পদার্থগুলো সংগ্রহ করে নেবেন এখন একটা তেলাপিয়াকে এনে একটা বালতির পানির মধ্যে এক দিন রেখে দিন এরপর সংগৃহীত পদার্থগুলো অর্থাৎ ফ্লকগুলো ওই বালতির মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে যদি তেলাপিয়া ফ্লকগুলো খেয়ে ফেলে তবে বুঝতে হবে ফ্লক তৈরি শতভাগ সফল হয়েছে যদি আধা আধি খায় তবে বুঝতে হবে ফ্লক এখনও পুরো তৈরি হয় নাই যদি না খায় তবে বুঝতে হবে পদার্থগুলো আসলেই ফ্লক নয় অন্য কিছু যদি ফ্লক না আসে অর্থাৎ শতভাগ যদি ফ্লক না হয় তবে প্রোবায়োটিক ও মোলাসেস আবার আপনাকে মিশাতে হবে আমরা এখন আলোচনা করব বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত বজায় রাখার জন্য আপনাকে কী করতে হবে সে বিষয় আমরা শুরু শুরুতেই জানব খাদ্য উপাদানে কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত সম্পর্কে খাদ্য যদি প্রোটিনের পরিমাণ পনেরো পার্সেন্ট হয় সেক্ষেত্রে কার্বন নাইট্রোজেনের অনুপাত হয় একুশ দশমিক পাঁচ খাদ্য যদি প্রোটিনের পরিমাণ বিশ পার্সেন্ট হয় সেক্ষেত্রে কার্বন নাইট্রোজেনের অনুপাত ষোলো দশমিক এক প্রোটিনের পরিমাণ যদি পঁচিশ পার্সেন্ট হয় তাহলে কার্বন নাইট্রোজেনের অনুপাত বারো দশমিক নয় প্রোটিনের পরিমাণ যদি ত্রিশ পার্সেন্ট হয় তাহলে কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত দশ দশমিক আট প্রোটিনের পরিমাণ যদি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট হয় সেক্ষেত্রে কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত নয় দশমিক দুই প্রোটিনের পরিমাণ যদি চল্লিশ পার্সেন্ট হয় সেক্ষেত্রে কার্বন নাইট্রোজেনের অনুপাত আট দশমিক এক বায়োফ্লক প্রযুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত বজায় রাখা বায়োফ্লক সিস্টেমে যদি পনেরো অনুপাত এক অনুপাতে কার্বন ও নাইট্রোজেন রাখা যায় তবে হ্যাটোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় ও অ্যামোনিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধি পায় খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ কমানোর মাধ্যমে কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত বাড়ানো যায় পানিতে সরাসরি কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ মোলাসেস সরবরাহের মাধ্যমেও কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত বাড়ানো যায় আমি এখন আপনাদেরকে কার্বন নাইট্রোজেন সরবরাহের একটি কল্পিত হিসাব দিব মনে করেন আপনার ট্যাঙ্কে মাছের মজুদ ঘনত্ব হল দশ কেজি প্রতি এক হাজার লিটার ট্যাঙ্কের জন্য সেক্ষেত্রে প্রতিদিন যদি মাছের ওজনের দশ পার্সেন্ট খাদ্য প্রয়োগ করেন আপনার তাহলে খাদ্যের পরিমাণ হবে এক কেজি সেই খাদ্যের মধ্যে যদি ত্রিশ পার্সেন্ট প্রোটিন সমৃদ্ধ হয় তাহলে প্রোটিনের পরিমাণ হবে এক কেজি ত্রিশ ভাগ অর্থাৎ ত্রিশ গ্রাম প্রোটিন আমরা জানি প্রোটিনে ষোলো পার্সেন্ট নাইট্রোজেন থাকে সেক্ষেত্রে প্রোটিনের নাইট্রোজেনের পরিমাণ হলো তিনশো গ্রামের ষ
আমরা জানি মোট নাইট্রোজেনের পঁচিশ ভাগ মাসের দেহে জমা হয় বাকি পঁচাত্তর ভাগ নাইট্রোজেন পানিতে চলে আসে সুতরাং পানিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ হবে ৬৬ গ্রাম পানিতে কার্বন এবং নাইট্রোজেনের অনুপাত পনেরো অনুপাত এক বজায় রাখা বাঞ্ছনীয় অতএব প্রতিদিন আমাদের জৈব কার্বন প্রয়োজন হবে পাঁচশো চল্লিশ গ্রাম আমরা জানি জৈব পদার্থে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কার্বন থাকে খাদ্যে মোট কার্বনের পনেরো পার্সেন্ট মাসের শরীরে জমা হয় বাকি পঁচাশি পার্সেন্ট পানিতে চলে আসে তাহলে প্রয়োগকৃত এক হাজার গ্রাম খাদ্য থেকে পানিতে কার্বন আসবে চারশো পঁচিশ গ্রাম বাহির থেকে প্রতিদিন কার্বন সরবরাহের প্রয়োজন হবে পাঁচশো চল্লিশ মাইনাস চারশো পঁচিশ অর্থাৎ একশো পঁচিশ গ্রাম যা দুশো ত্রিশ গ্রাম ঘন মোলাসেস থেকে আমরা পাব এখানে ঘন মোলাসেস বলতে আমি বোঝাচ্ছি বাজারে যেগুলোর দাম মোটামুটি ত্রিশ টাকার আশেপাশে সেগুলোই আপনারা ব্যবহার করবেন আমরা এখন জানবো বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে চাষের জন্য উপযুক্ত প্রজাতি সম্পর্কে যেসব মাছ মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন গ্রহণ করতে পারে ও উচ্চমাত্রার কঠিন পদার্থ সহ্য করতে পারে সেসব প্রজাতি বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে চাষের জন্য উপযোগী চিংড়ি ও তেলাপিয়া মাছ বায়োফ্লক পদ্ধতিতে চাষের জন্য উপযুক্ত তবে ইতিমধ্যে আমাদের দেশে অনেক মৎস্য চাষী বায়োফ্লক পদ্ধতিতে শিং পাবদা এবং গুলসে চাষ শুরু করেছেন যারা নতুন করে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ চাষ শুরু করতে চান তারা অবশ্যই প্রথমে তেলাপিয়া অথবা শিং মাছ দিয়ে শুরু করাটাই সবচেয়ে ভালো হবে এখন জানব বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে পোনা মজুদ এবং ট্যান থেকে উৎপাদন সম্পর্কে বায়োফ্লকের পরিমাণ পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিলিলিটার প্রতি লিটার হলে মাছের পোনা অবমুক্ত করতে হবে যদি আপনি পাবদা অথবা গুলসা অথবা শিং মাছ চাষ করতে চান সেক্ষেত্রে প্রতি এক হাজার লিটার ট্যাঙ্কে এক হাজার পিস মাছ দিতে পারবেন আর যদি আপনি তেলাপিয়া চাষ করতে চান সেক্ষেত্রে প্রতি এক হাজার লিটার ট্যাঙ্কে চারশো পঞ্চাশ পিস তেলাপিয়া ছাড়তে পারবেন এক হাজার লিটার একটি ট্যাঙ্ক থেকে পাবদা অথবা গুলসা অথবা শিং ষাট থেকে একশো কেজি উৎপাদন সম্ভব এক হাজার লিটার একটি ট্যাঙ্কে তেলাপিয়া একশো কেজি উৎপাদন সম্ভব আমি এখন আলোচনা করব খাদ্য প্রয়োগ সম্পর্কে নিয়মিত ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োগের পাশাপাশি কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত কাঙ্ক্ষিত মাত্রা রাখার জন্য বাহির থেকে জৈব কার্বন সরবরাহ করতে হবে খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি আপনি তেলাপিয়া মাছ চাষ করেন সেক্ষেত্রে প্রথম দুই সপ্তাহে মাছের যে মোট ওজন সেই ওজনে ছয় পার্সেন্ট হারে দুইবার খাদ্য প্রয়োগ করবেন দ্বিতীয় দুই সপ্তাহে মাছের মোট ওজনের পাঁচ পার্সেন্ট তৃতীয় দুই সপ্তাহে মোট ওজনের চার পার্সেন্ট চতুর্থ দুই সপ্তাহে মোট ওজনের তিন পার্সেন্ট পঞ্চম দুই সপ্তাহে মোট ওজনের দুই পার্সেন্ট এবং পরবর্তী সময়ে এক পার্সেন্ট হারে তেলাপিয়ার জন্য খাদ্য প্রয়োগ করবেন আর আপনি যদি শিং বা পাবদা বা গুলসা মাছ চাষ করেন সেক্ষেত্রে মাছের মোট ওজনের প্রথম দুই সপ্তাহে সাত পার্সেন্ট দ্বিতীয় দুই সপ্তাহে ছয় পার্সেন্ট তৃতীয় দুই সপ্তাহে পাঁচ পার্সেন্ট চতুর্থ দুই সপ্তাহে চার পার্সেন্ট পঞ্চম দুই সপ্তাহে তিন পার্সেন্ট এবং পরবর্তী সময়ে মাছের মোট ওজনের দুই পার্সেন্ট হারে খাদ্য প্রয়োগ করবেন এখানে একটা জিনিস আপনি সবসময় মাথা রাখবেন পাবদা এবং গুলসার জন্য আপনি খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে ভোর বেলার আগে অথবা সন্ধ্যার পরে অর্থাৎ এরা কিন্তু দিনের বেলা খাদ্য গ্রহণ করে না আমরা এখন আলোচনা করব বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে সে সম্পর্কে প্রথমেই লক্ষ্য রাখতে হবে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার উৎস সম্পর্কে বায়োফ্লক পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উপকারী ব্যাকটেরিয়া যা মাছ চাষের ফলে উৎপাদিত বর্জ্যকে প্রোটিন সমৃদ্ধ জৈব খাবারে তৈরি করে তাই সঠিক উৎস হতে প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া সংগ্রহ করতে হবে নিয়মিত পানির গুণাগুণ পরীক্ষা নিয়মিত ট্যাঙ্কে সরবরাহকৃত পানির গুণাগুণ যেমন অ্যামোনিয়া নাইট্রেট নাইট্রাইট ফ্লকের গণত্ব ইত্যাদি পরিমাপ করতে হবে এবং এগুলো যদি সঠিক মাত্রায় না থাকে তাহলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ পর্যাপ্ত ফ্লকের বৃদ্ধির জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে কারিগরি জ্ঞান সমৃদ্ধ জনবলের ব্যবস্থা রাখতে হবে বায়োফ্লকের মাধ্যমে মাছ চাষের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলের প্রয়োজন হয় সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ সর্বোচ্চ এক ঘন্টা ট্যাঙ্কে অক্সিজেন সরবরাহ না করা হলে সব মাছ মারা যেতে পারে সুতরাং আপনার বায়োফ্লক সিস্টেমে সার্বক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে সেক্ষেত্রে আমার ভিডিওর কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করুন আর আমাকে মেল করতে পারেন অথবা আমাকে ফেসবুকে প্রশ্ন করতে পারেন আপনারা সবাই বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করে সফল হন এই প্রত্যাশা শেষ করছে আল্লাহ হাফেজ